সম্প্রচার করা হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের জন্য ফোন ইন অনুষ্ঠান আমাদেরও ভালোবাসুন গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় আছেন বেবি মদুদ আর অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করছেন রুকসানা পারভিন রুমা দর্শক আমাদেরও ভালোবাসন অনুষ্ঠান থেকে বলছি আপনাদের স্বাগত জানাই আপনারা যারা দেশে বিদেশে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং আমরা জানি দেশে বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রতিষ্ঠানে এই সব শিশুদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকরা এবং সংগঠকরাও এই অনুষ্ঠানটি দেখে থাকেন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা টেলিভিশনের পর্দায় যে টেলিফোন নম্বর ভেসে উঠবে সেখান থেকে সেই নম্বরে আপনারা ফোন করবেন এবং আমরা আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেটি হলো শ্রবণ ও বোধিদের জন্য অনুষ্ঠান যারা কানে শুনতে পায় না বা মুখে কথা বলতে পারে না কানে না শুনলেই তো কথা বলতে পারবে না তো তাদের নিয়েই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান তো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে এসেছেন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা অধ্যাপক নুরুল আমিন খান তো নুরুল আমিন তো নুরুল আমিন সাহেব আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে তো আমরা আগে আলোচনা যাওয়ার আগে একটি প্রতিবেদন দেখে আসে আপনার প্রতিষ্ঠানে আমরা যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছি তো দর্শক চলুন আমরা এখন প্রতিবেদনটি দেখে আসি আমাদেরও ভালোবাসন অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আমরা এসেছি মহাখালীতে অবস্থিত শাহিকে শাহিক হচ্ছে যারা কানে শোনে না কথা বলতে পারে না এমন সব শিশুদের এখানে চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তা আমরা দেখব যে এই সব শিশুরা যারা কানে শুনতে পায় না তাদেরকে কিভাবে চিকিৎসা করে কানে যন্ত্র দেওয়া হয়েছে এবং কানে ওই সোনার যন্ত্র থাকার কারণে তারা যখন শুনতে পায় তখন কথা বলে এবং এইভাবেই তারা গান শিখছে এখানে ছড়া শিখছে এখানে এবং এখানে এদের জন্য প্রায় চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা আছে এবং এখান থেকে প্রায় প্রচুর ছেলে মেয়ে প্রায় চারশোর উপর ছেলে মেয়ে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা বাইরে বিভিন্ন যে স্বাভাবিক স্কুলগুলো আছে নর্মাল স্কুলগুলো আছে সেখানে গিয়ে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে সুতরাং আপনারা যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে আছেন যারা কানে শুনতে পায় না চোখে দেখতে পায় না এই সব শিশুর মা বাবারা আছেন তারা একবার এখানে আসুন এবং চেষ্টা করে দেখুন আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তো আমরা চলুন দেখি এখন এই সব শিশুদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের ছড়াও গান শেখানো হয় মামা মানে চাল চলে যে মামা 
আপনার সাথে একটু কথা বলি আপনার নাম কি আমার নাম কোহিনুর আক্তার তো আপনি এই বাচ্চাদেরকে যে ছড়া শেখাচ্ছেন এদের সাথে কথা বলছেন তো এরা তো আমি শুনেছি কানে শুনে না তো কিভাবে এদেরকে আপনি এরা আপনার কথা শুনছে ওরা কানে আগে শুনতো না এখন শুনেন মেশিনের মাধ্যমে ওরা সবাই হেয়ারিং এড ব্যবহার করেছেন কেউ বিটি কেউ বডি মেশিন হেয়ারিং এড ব্যবহার করে শুনতে পায় তারপর আমরা কথা শেখাচ্ছি তো আপনাদের এখানে কি চিকিৎসা ব্যবস্থা হয় এবং যন্ত্রপাতি দেওয়া হয় আচ্ছা আমাদের এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় যন্ত্রপাতিও দেওয়া হয় আপনি কতগুলো বাচ্চাকে এখানে শেখাচ্ছেন আজকে আজকে হচ্ছে আমাদের ২৪ জন বাচ্চা ওরা হচ্ছে এইবার বের হয়ে অন্য স্কুলে চলে যাবেন আমরা আমরা এইভাবে অক্ষর জ্ঞান শিখানি আমরা প্রাথমিক অবস্থায় ওদেরকে ভাইবে মানে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে সাউন্ডের মাধ্যমে আমরা সাউন্ডটা আগে আনাই তো এর কি মুখে মুখে শিখেছে লিখতে হয়নি মুখে মুখে প্রাথমিক অবস্থা শিখাই যখন মানে ভাই মুখে মুখে পারে তারপরে আমরা আস্তে ধীরে ওদেরকে বাস্তব ধারণা দেই ফ্ল্যাশ কার্ডের মাধ্যমে টিচিং এডের মাধ্যমে তারপর ওরা শব্দ শেখার পরে আমরা যখন যে বছর চলে যাবে তিন বছর পরে ওদেরকে ক্লাস ওয়ানের লেভেলের পড়াশোনা শিখাই তখন আমরা লিখাই এবং পড়াই দুইটাই করি এখানে কি ঢাকা শহরের বাচ্চা ছাড়াও ঢাকার বাইরের ছেলে মেয়েরা আছে জি ঢাকার বাইরের ছেলে মেয়েও আছে আমি যেটা বলছি এটা ওরা শুনছে শোনার পরে তারা বলছে এদের কানে তো এখনো যন্ত্র যন্ত্র দেওয়া হয়নি না এরা মেশিন শুরু থেকেই পড়ছে ক্লাসে শুরু থেকে মেশিন পড়ছে শুনতে শুনতে তাদের শ্রবণ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পায় তারপর তারা সেটা শুনে বলতে পারে আপনি এই যে ছবি দেখে দেখে ওদেরকে শেখাচ্ছেন তো এইভাবে কি অন্যান্য কিছু ব্যবহারিক যা কিছু সব কিছু আপনারা এইভাবে শেখান সব কিছু ছবির মাধ্যমে আনা সম্ভব না কিছু কিছু ক্ষেত্রে মডেল আছে বাস্তব ছবি আছে এগুলো আমরা ক্লাসে নিয়ে আসি তো এখানে কি মায়েরাও তো দেখছে ওখানে বসে আছেন তো মায়েদেরকেও আপনারা এভাবে শিখিয়ে দেন যাতে বাসায় করে মায়েদেরকে আসলে আমরা এখানে ট্রেন আপ করি বলা যায় কারণ আমরা যেটা করছি সেটা তারা বাসায় করছে এবং বাচ্চার সাথে সেটা করছে যার ফলে বাচ্চাগুলো খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায় কথাটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায় আপনার বাচ্চার মোট সমস্যাটা কি ছিল সমস্যা হচ্ছে ও টোটালি হেয়ার লস কানে শোনে না কথা বলতে পারে নাই এটা কত বছর বয়সে আপনি টের পান ওর যখন এক বছর দুই মাস তখন আর কি টের পেলাম তো তারপরে কি আপনি এখানেই প্রথম থেকে চিকিৎসা করছেন তারপর আমি ডাক্তার দেখালাম ডাক্তার প্রথমে তো বুঝি নাই তারপর যখন হেয়ারিংটা টেস্ট করলাম তখন বলল যে কানে শোনে না মেশিন দিতে হবে তো তখন থেকে মেশিন দিচ্ছি এরপর স্কুলে আনলাম সাইকে এখানেই সে লেখাপড়া করছে জি তো বাচ্চা কি আপনাকে মা বলে দেখেছে এখনো জি আপনার 
তো কিভাবে মানে এটা সম্ভব হলো এদেরকে কথা বলার শেখানো এবং আপনি যে গান গাচ্ছেন আপনার কথা এরা শুনছে এটা কিভাবে সম্ভব আসলে এদের একটা মানে ব্যাপার আছে যে এরা প্রথমে কিছুই বলতে পারতো না কথা বলতে পারতো না কানে শুনতে পারতো না কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে আসার পর থেকে ওরা যেভাবে শিক্ষা পেয়ে আসছে সেই শিক্ষা পাওয়ার পরে এবং কানে যে মেশিন আছে এটা তো অবশ্যই থাকবে কানে মেশিন দেওয়ার পর এরা কানে এখন শুনতে পায় এখন হ্যাঁ মোটামুটি শুনতে পায় সবচেয়ে বড় কথা করতে করতে ওদের একটা মানে অভ্যস্ততা এসে গেছে আর সবচেয়ে বড় কথা ওরা আমার লিপকে ফলো করছে আমি যেটা বলছি লিপটাকে দেখছি ওরা ফলো করে বলছে এবং বাসায় গিয়েও প্র্যাকটিস করছে আমি এটা করাচ্ছি ওদেরকে করতে করতে ওদের ভিতরে চলে আসছে জিনিস উচ্চারণও তো অনেকের হ্যাঁ আগে করছে অনেক ইম্প্রুভ করেছে ওরা আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি শুনেন একজন করে দেখবেন ওরা একটা গান সুন্দর পরিষ্কার মুখস্ত করে গাইছে সেটা ওদের আপনাদের এখানে এখানে কি চিকিৎসা ব্যবস্থাও আছে এবং কানে যে যন্ত্রটা এটাও আপনারা এদেরকে দিয়ে হ্যাঁ এদের এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সবসময় এদেরকে সেভাবে চিকিৎসা করানো হয় তো এখানে যে মায়েরা আছেন মায়েরাও এগুলো দেখে গিয়ে বাড়িতে আবার এদেরকে হ্যাঁ বাড়িতে এদেরকে শেখায় মায়েরাও প্রতিটি গান মুখস্ত করে ফেলে সুর ছন্দ তাল দিয়ে দিয়ে করছে বাচ্চারা যেটা সব থেকে বেসিক দরকার হলো রিদম রিদমটা এখানে আছে আমাদের আরও বিভিন্ন রিদম আছে এখানে তো ওটা ওটার হাতে তালি দিয়ে দিয়ে দেখেন প্রতিটা বাচ্চা কিন্তু আপনার তালটা এবং লয়টা ঠিক রেখেছে তো ওইটা জিনিসটা ওদের ভিতরে চলে এসছে অনুধাবন করতে পারছে এবং এটা প্রকাশও করতে পারছে মুখ দিয়ে দর্শক আমরা এতক্ষণ প্রতিবেদনটি দেখলাম নুরুল আমিন সাহেব আমরা যে প্রতিবেদনটি দেখলাম আমার খুব ভালো লেগেছে যেখানে বাচ্চাগুলো যে কথা বলতে পারত না কানে শুনতে পেত না এদেরকে আপনারা চিকিৎসার মাধ্যমে এবং কানে সোনার যন্ত্র দিয়ে তারপরে এদের সোনার ব্যবস্থা করেন তারপরে এরা কথা বলতে শেখে এবং কি সুন্দর এরা ছড়া পড়লো এবং গান গাইলো এবং এদের কি সুন্দর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের তো আমি আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইব যে আপনি তো এটার প্রতিষ্ঠা তা আপনি কোন ইয়েতে এটা প্রতিষ্ঠা করলেন আপনার মধ্যে কীরকম একটা চেতনা নিশ্চয়ই কাজ করেছে দেখুন আমি পেশাজীবী হিসাবে একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ কাজেই নাক কান গলা এই তিনটার যে কোনো অসুবিধা মানুষের হলেই আমাদের কাছে তারা সাহায্য চেয়ে আসে এই বাক প্রতিবন্ধীরা তারা কথা বলতে পারে না মানুষ সাধারণত শিশুরা একটা বয়সে কথা বলতে না পারলে তাদের মা বাবা চিন্তিত হয়ে যায় যে 
অন্য বাচ্চাদের মতো কথা বলছে না মা তো প্রথমে মা শুনতে চায় মা শুনতে চায় এবং তারাই সবচেয়ে বড় ডাক্তার কিন্তু এই ব্যাপারে তারা যখন আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসে তখনই আমাদের প্রথম নির্ণয় করতে হয় যে কথা বলছে না কেন কথা না বলার অনেক কারণ আছে প্রথমে আপনারা নির্ণয় করেন যে কেন কথা বলতে পারছে যদি কানে না শোনার জন্য কথা না বলে কারণ কেউ কানে না শুনলে কথা বলবে না কাজে তারাও কথা বলে না তখন আমাদের নির্ণয় করতে হয় এ কানে যে কম শুনে বা না শুনে কতটুকু সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারলে তাদের সেটা যদি আমরা যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের দিতে পারি তাহলে বাচ্চাগুলো শুনে এদেরকে সারা জীবন নিয়ে একদম সারা জীবন এটা তাদের একদম কান যেরকম তাদের সঙ্গী এই কানের যন্ত্র তাদের সঙ্গী কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অসুখের জন্য সাময়িকভাবে মানুষ কাম কম শুনলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইদার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা কিংবা অপারেশন দ্বারা এদেরকে শোনানো যায় যদি সে স্বাভাবিক শুনে তাইলে আর কোনো যন্ত্রের দরকার হয় না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুদের কানে কম শোনার কারণ মাতৃগর্ভ থেকে কানের শ্রুতির যে ক্ষমতা সেটা কম নিয়ে আসা বা হারিয়ে আসা এই কম শোনা আর হারাইয়ে আসার জন্য অনেক কারণ থাকে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরা যখন জন্ম নেয় তারপর পর্যন্ত এবং কানে শোনে না বলেই কি তারা কথা বলতে পারে না পারবে না কারণ তারা উপলব্ধি করতে পারে তারা উপলব্ধিও করতে পারে না চোখে দেখা ছাড়া চোখে যেটুক দেখে সেটা উপলব্ধি করে কারণ আমাদের কিছু জিনিস শিখতে হয় কথার মধ্যে যেমন আপনি যখন কোনো একটা শিশুকে কোনো একটা বস্তু সম্বন্ধে যেমন এটা কলা সে চোখে দেখছে কিন্তু এটা কলা সে তো জানে না এটা তাকে শুনতে হবে শুনতে হবে আমি ভাত খাব সে ভাতটা কিন্তু চোখে দেখে কিন্তু ভাত যে ওইটা সেটা সে জানে না রুটি কোনটা জানে না শোনাতে হবে এবং এই শোনানো কত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বুঝছেন যে আল্লাহর যেসব আমরা গুণাগুণ সম্বন্ধে জানি কোরআন শরীফ থেকে সেখানে সমিয়ম বসির আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন এটা বহুবার বলা আছে আবার কোরআন শরীফে বলা আছে যে আমি আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করি এবং তোমাদের কথা শিখাই সুরার রহমানে তো এই যে বাচ্চাগুলো स्वाभाविक <laughs> बोलेना चित মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে যায় এই প্রতিকার হিসাবে আমরা যেটা কারণ পাবো যেমন আজকাল জানেন অটিজম একটা কিন্তু একটা কারণ দেরিতে কথা বলার একটা কারণ বা পরিবেশও একটা কারণ কারণ যেই বাচ্চা বাড়িতে তার বয়সে অন্য বাচ্চা সে সাথে খেলতে পারে না কথা বলতে পারে না তারাও কিন্তু কথা দেরিতে বলে বেশি কথা বলে না যেসব মা বাপ বেশি কথা বলে না ওদের বাচ্চারাও কিন্তু কথা বলে না যে উনি বলেন টেলিভিশনের গান দেখে কারণ গান আর অ্যাড দেখে সে খুব সে সে सबगुल सब जिन बेसिभाग बा
তো আপনাদের ওখানে যদি আমি নিয়ে যাই এখন তো প্রয়োজন মহাখালী আইসিডিআরবি এর পাশে মানে ওই কলেরা হাসপাতালের পাশে ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিয়ারিং এন্ড স্পিচ অফ সাহিক সাহিকের বুদির শিশুদের কেন্দ্র ওখানে আসলে আসলে আমরা তার সবকিছুর উত্তর দিতে পারব তো যে কথাগুলো হচ্ছিল আমরা তো এখন এই বাচ্চাটা যখন সে শুনে যন্ত্র দিয়ে শুনছে এখন যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হলো যে মিউজিক শুনি এক একটা এক এক রকম টোনের এক এক রকম সুরে তার মধ্যে কোনো একটা ডিসিমিলারিটি থাকে সবগুলো এক রকম তাহলে আমরা কি কানটা কিন্তু আনন্দ পেতাম না এর যন্ত্র দিয়েও শুনে তো কানের কানেও কি ওইরকম ভাবে আমরা কানে তাই শুনি এখন এই যন্ত্রটা যেভাবে তাকে শুনি তাকে শব্দটা দিচ্ছে সে সেই শব্দ শুনে আপনি দেখেছেন আমাদের বাচ্চারা যখন সালাম দেয় কেউ বলবে সালাম আলাইকুম হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে কারণ হচ্ছে তার যন্ত্র ওইভাবে তাকে শোনাচ্ছে তাকে যখন আমার মতো কথা বলাতে হবে তার এইটা কারেক্ট করতে হবে যেরকম আপনারা যন্ত্রকে কারেক্ট করেন ওই স্পিচ থেরাপি তখনই আসলো তার কথাটাকে স্বাভাবিক তার দেশ দেশীয় ভাষা বা তার পারিপার্শ্বিক ভাষার অন্য লোকদের সাথে তার যেন মিল হয় আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই তিন থেকে ছয় বছরের এই বাচ্চাগুলোকে কথা শিখাইয়া তাদের প্রাইমারি স্কুলে তাদের সমবয়সী স্বাভাবিক অন্য বাচ্চাদের সাথে স্বাভাবিক শোনা বাচ্চাদের সাথে লেখা পড়ে করে তাদের সাথে কম্পিটিশান করে সে যেন সমাজে তার স্থান করে নিতে পারে আপনারা ওই যাতে সে বাইরে গিয়ে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতে পারে এই অবস্থান পর্যন্ত শিখিয়ে থাকে আমরা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য তাদেরকে শিক্ষা দিই এটা হলো আমরা বলি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রাইমারি স্কুলে যে এসে নর্মাল দেশের যে কারিকুলাম তাই পরে এবং এই পর্যন্ত আমার স্কুল থেকে যেটা উনিশশো চুরানব্বই সালে শুরু করেছি আমরা অনেক বাচ্চা মেট্রিক পরীক্ষা আইএসসি বা এস এস সি এস এস সি পরীক্ষা দিয়ে এখন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো কথা এটা তো আমাদের তো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনারা যেভাবে শিখালেন দেখলাম তো আপনাদের শিক্ষকদেরও আপনারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন এই শিক্ষাটা নাম হলো স্পেশাল এডুকেশন বা বিশেষ শিক্ষা অর্থাৎ এদেরকে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন আদর যত্ন দিয়া ওই যে আমাদের একটু ভালোবাসুন এই ভালোবাসা দিয়ে ওদের শিখাতে হয় ভালো শিখাতে হয় সেদিনই টিচারদের এই অনুভূতি থেকে শিখাতে হয় হ্যালো এখন সে যেটা মনে করেন যে কথা যেটা মানা করি তার সে সেটা বেশি বেশি করে আর ভালো মতো কথা বলতে পারে না জিজ্ঞেসে আমরা অনুরোধ করব একই ভাবে আমাদের এখানে এসে একটু দেখানোর জন্য গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা হতে পারে নোয়াখালের আঞ্চলিক ভাষা হতে পারে চট্টগ্রামের ভাষা হতে পারে সিলেটি হতে পারে এগুলো বেশ কম হতে পারে কিন্তু সে কথা বলতে হবে কাজে আমরা এসেস করলে বুঝতে পারবো কানে শুনে কিন্তু সেটা তো তারা আন্দাজ করছে আচ্ছা আচ্ছা আমাদেরকে সাইন্টিফিক ভাবে অ্যাকচুয়ালি বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেখতে হবে কানে কোনো কম শুনে কিনা কারণ কানে শোনানিটা হলো একশো বিশ ডেসিবল থেকে বিশ ডেসিবল থেকে একশো বিশ ডেসিবল পর্যন্ত এটা মানুষের শোনার রেঞ্জ এখন কেউ যদি পঞ্চাশ শুনে ষাট শুনে সে কিন্তু যেমন মাছকে সে মা বলবে ছ শুনবে না কিংবা কেউ ছ বলবে মা বলবে না সেজন্য তার উচ্চারণের এবং কথা বলার প্রকৃতিটা ভিন্ন হয়ে যাবে 
কাজে তাকে আমাদের একটু দেখতে হবে দেখে তারপরে তারপরে আমরা যেতে পারব কারণ এর ব্যাপারেও আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে ওর বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন দেখে এর কোনো অটিজমের কোনো সাইন আছে সাইন থাকতে পারে কাজে এটা আমরা এক্সক্লুড করে যেটা তার জন্য প্রযোজ্য সেটাই থাকে আমরা তো অটিজমের সাইন থাকলেও তো কথা না বলতে পারে না না বলতে পারলে আমরা বলাতে পারবো তাকে আচ্ছা বলাতে পারবো যে আমাদের এখানে একদম নরমাল হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দিয়ে তাদেরকে আমরা সাহায্য করি তো আপনার এই প্রতিষ্ঠান থেকে তো এ পর্যন্ত প্রায় চারশো পাঁচশো পাঁচশোর মতো মোদীর প্রতিবন্ধী গেছে অটিজিমের বাচ্চারা আমরা করি কি যারা মাইল্ড প্রকৃতি তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিই কারণ তাদের কষ্ট দিয়ে অন্য এখানে পাঠাই না কিন্তু যাদের বেশি হয় তাদেরকে আমরা অটিজম বাচ্চা অন্য জায়গায় পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে পাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এই ফোনটা ধরে হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন কোন হ্যাঁ আমি রাজশাহী থেকে বলছিলাম জি জি আমার বাচ্চার বয়স আপনি নামটা বলেন নামটা বলেন নাই समस्या <laughs> अंडारे कथा बोला उद्बुद्ध कर तेजा তাকে আমি সাহায্য কি করে করতে হবে এটা বলে দেন তাহলে উনি নিশ্চয়ই জি আমার সাথে এসে যেন আপনি দেখা করেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম হ্যালো মানে যে আপনার নাম বলেন আমি সমস্যা আপনার নাম বলেন ফাতিমা কোথা থেকে বলছেন দুহাত থেকে ঢাকা হ্যাঁ বলেন সমস্যা কি কানে মানে আমার বয়স 30 হবে এই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা